வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ நம்ம சேனலில் வர மொதல் வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தமிழில் இருக்க சிறந்த ஹிஸ்டாரிக் நாவல்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து நாவலை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கலான்னு வரேன் சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது திரு உதயநாதன் அவர்கள் எழுதின பாண்டிய முரசு அப்படின்ற நாவல் தான் இந்த பாண்டிய முரசு நாவல் வந்து தலையாளங்கானத்து செருமென்ற நெடுஞ்செடியன் அப்படின்ற பாண்டிய மன்னனை பற்றி இரு இருக்குது இந்த பாண்டிய மன்னர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய இளம் பிராயத்திலேயே பாண்டிய அரியணையாக ஏறுறாரு இவர் சின்ன பையனாக இருக்கிற ஒரே காரணத்தினாலேயே சேர சோழ மன்னர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவர் வந்து கேலி செய்கிறாங்க நீ சின்ன பையன் தானே எங்களை விட போரிட்டு உன்னால் ஜெயிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேலி செய்கிறதுனால இவர் வந்து தலையாலங்கானம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து சேர சோழ மன்னர்கள் இருவரையும் அவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு வந்த வேலியர்கள் ஐவரையும் சேர்ந்து ஜெயிக்கிறாரு அதனால தான் இவருக்கு தலையாலங்கானத்தை செருவென்ற பாண்டிய மன்னன் அப்படின்ற பேர் வந்தது இந்த நாவலில் வர இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிய மன்னரும் அவர் கூட இருக்கிற மாங்குடி மருதனார் மற்றும் அவருடைய படைத்தளபதிகள் அப்புறம் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் தான் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற நாவல் வந்து திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் அப்படின்ற நாவல் தான் இந்த நாவல் வந்து ராஜராஜ சோழருடைய ஆட்சி காலத்தில் அவர் எப்படி தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலை கட்டார் அப்படின்ற ஒரு மைய கருத்தை வச்சு தான் இந்த நாவல் நடக்குது இந்த கதையோடைய முக்கிய பத கதாபாத்திரங்கள் அதாவது கேரக்டர்ஸ் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ராஜராஜ சோழர் அவருடைய அரண்மனையில் இருக்கிறவங்க அவருடைய அக்கையான குந்தவை பிராட்டியார் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் ஆன வந்தியத்தேவர் அவருடைய படைத்தளபதி கிருஷ்ணன் ராமன் இப்படி என்ற நிறைய கேரக்டர்ஸ் தான் இந்த நாவலுடைய முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் அடுத்ததாக நாம் கலைமாமணி விக்ரமன் அவர்கள் எழுதிய நந்திபுரத் நாயகி அப்படின்ற நாவலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த நாவல் வந்து பொன்னியின் செல்வனோட கண்டினியூவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாவலில் இருக்கிற முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மன் என்கிற ராஜராஜ சோழன் அவருடைய அக்காவான குந்தவை விராட்டியார் அப்புறம் பார்த்திபேந்திர பல்வர் சின்ன பழுவேட்டரர் இப்படி முதலான பொன்னியின் செல்வன் உள்ள வர கேரக்டர்ஸ் நிறையவே இந்த கேரக்டரில் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த நாவல் எதை பற்றி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொன்னியின் செல்வனில் ஆதித்த கரிகாலம் கொலையுன்றதை பற்றின மர்மமான ஒரு முடிச்சு அதாவது யார் ஆதித்த கரிகாலன் கொண்டார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு விடை தரும்படியாக இருக்கும் இந்த நாவல் மீண்டும் கலைமாமணி விக்ரமன் அவர்கள் எழுதிய மற்றொரு நாவலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நாவலுடைய பெயர் வந்து வந்தியத்தேவன் வால் இந்த நாவலில் வர இம்பார்ட்டன்ஸ் கேரக்டர் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்தியத்தேவன் குந்தவை பிராட்டியார் ராஜராஜ சோழர் ராஜேந்திர சோழர் இன்பவள்ளி மற்றும் பூங்கொடி இப்பொழுது நாம் வந்து திரு சாண்டிலேன் அவர்கள் எழுதின அவனி சுந்தரி நாவலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த அவனி சுந்தரி நாவலில் வர இம்பார்ட்டன்ஸ் கேரக்டர் யாருனா கோவர்கிழார் சோழ மன்னர்களான நெடுங்கில்லி மற்றும் நலங்கில்லி இவங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த நாவல் வந்து எதை பற்றி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புறநானூரில் கூறப்பட்ட ஒரு பாடல் அதாவது சோழ மன்னர்களான நெடுங்கில்லிக்கும் நலங்கில்லிக்கும் நடுவில் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை கோவர்கிடார் இந்த புறநானூற்று பாடலை தெரிவிச்சிருப்பார் இந்த புறநானூற்று பாடலை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கதை நடக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சாண்டிலேன் அவர்கள் எழுதின கடல் புறா அப்படின்ற நாவல் தான் இந்த கடல் புறா அப்படின்ற நாவலில் வர இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்து கருணாகர பல்லவன் அனபாய சோழர் குணவர்மன் காஞ்சனா மஞ்சள் அழகி அமீர் அகுதா இந்த கதை வந்து முழுக்க முழுக்க கருணாகர பண்ற பல்லவனுடையே போகுது இவர் வந்து கடல் புறா அப்படின்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான கப்பலை உருவாக்கி அது மூலமாக நிறைய வெற்றிகளையும் பெறாரு அதனால தான் இந்த நாவலுக்கு வந்து கடல் புறா அப்படின்ற பெயர் வந்திருக்கு மீண்டும் நாம் சாண்டிலேன் அவர்கள் எழுதின யவனராணி அப்படின்ற நாவலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த நாவலில் வர முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் யார் யாருனா இளஞ்செழியன் விப்பலாஸ் பிரம்மானந்தர் பூவழகி யவனராணி ஆகியோர் தான் மற்றும் இந்த நாவலில் இன்னொரு முக்கியமான கதாபாத்திரமும் இருக்குது அவர் யாருன்னா கரிகால சோழர் இவர் வாழ்க்கையில் நடக்கிற சில விடயங்களும் அவருடைய படைத்தளபதியான இளஞ்செடியனுக்கு நடக்கிற சில விடயங்களும் சேர்ந்து தான் இந்த யவனராணி அப்படின்ற கதையே உருவாகி இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம கல்கி அவர்களால் எழுதப்பட்ட பார்த்திபன் கனவு அப்படின்ற நாவலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த நாவல் எதை பற்றி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருடம் அவங்களாவே சோழர்கள் வந்து பல்லவர்களுக்கு கீழே ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு வராங்க படையபடி சோழ அரசர்கள் வந்து தங்களுடைய ஆட்சியை மறுபடியும் சோழ நாடு முழுக்க ஆளணும் பல்லவர்களிலிருந்து விடுதலை பெறணும் அப்படின்றத வந்து சோழ அரசரான பார்த்திபருக்கு ரொம்ப நாள் கனவாகவே இருந்தது ஆனால் அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அதை அவரால் பண்ண முடியல அவருடைய அந்த கனவை நிறைவேற்றுமாறு அவருடைய மகன் கேட்டு கொடுத்துருப்பாரு இவ இந்த சோழ அரச பார்த்திபருடைய கனவை தான் பார்த்திபன் கனவு அப்படின்னு இந்த நாவல் சொல்லுது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற நாவல் வந்து கல்கி அவர்கள் எழுதின சிவகாமியின்
புலிகேசி அப்படின்ற சாளுக்கிய மன்னர் வந்து பல்லவ நாட்டின் மீது படையெடுக்கிறாரு அப்படி படையெடுக்கும் போது மகேந்திர பல்லவர் வந்து அதில் தோத்துடுறாரு அப்போ புலிகேசி வந்து சிவகாமி அப்படின்ற ஒரு ஆடல் மங்கையை வந்து கடத்திட்டு போயிடுறாரு இவன் இந்த ஆடல் மங்கையை மீட்டெடுப்பதற்கும் அவருடைய அப்பாவான மகேந்திர பல்லவர் அவமானப்பட்டதற்கும் பழிவாங்கும் விதமாக நரசிம்ம பல்லவர் வந்து அர அவர் அரசரானவருடையுமே சாளுக்கிய தலைநகரான வாதாபிக்கு படையெடுத்து போகிறாரு அங்கே படையெடுத்துட்டு போய் அந்த வாதாபியும் அழித்து வாதாபி கொண்டான் என்ற பட்டப்பயரும் கொண்டு புலிகேசியை கொண்டு சிவகாமியை மீட்டிட்டு கொண்டு வர்றாரு இதுதான் சிவகாமி சபதத்துடைய கதை அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற நாவல் வந்து கல்கி அவர்களால் எழுதப்பட்டு தமிழ் எழுத்துலகத்திலேயே அனைவராலும் சிறந்த நாவலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொன்னியின் செல்வன் நாவல் தான் இந்த நாவல் வந்து ராஜராஜ சோழருடைய இளமை பருவத்திலையும் அவருடைய அண்ணனான ஆதித்த கரையாளர் கொலையுண்டதை பற்றிய இந்த மைய கருத்தை கொண்டதான் நகருது இந்த பொன்னியின் செல்வன் நாவலுடைய முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் யார் யாருனா ஆதித்த கரிகாலர் அருள்மொழிவர்மர் குந்தாவி பிராட்டியார் சுந்தர சோழர் வந்தியத்தேவர் கந்தன் மாறன் பார்த்திவேந்திர வல்லவன் கடம்பு சம்பவரையர் பழுவேட்டரையர்கள் குடும்பால் விக்ரம போதிகேசரி உத்தம சோழர் சுந்தர சோழர் ம செம்பியன் மாதேவியார் மதுராந்தகர் அப்படின்னு நிறைய கேரக்டர்ஸ் இதில் இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன இந்த பத்து நாவல்களுமே எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சிறந்த நாவல்கள் தான் உங்களுக்கு அப்படி தெரிஞ்ச மற்ற நாவல்கள் எதாவது இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷ